ধন্যবাদ আজকের অনুষ্ঠানের মধ্যমণি প্রধান অতিথি জনাব সতর মুজা প্রসেন সাহেবকে প্রিয় শিক্ষার্থী প্রধান অতিথিনি বলে গেলেন যে সামনে যে দিন আসছে মানে এই দিনগুলো ওয়াল লাইন ছাড়া কিছুই কিন্তু কল্পনা করা যাবে না ওয়াল লাইন কার্যক্রম কিন্তু আমাদের অব্যাহত থাকবে আমাদের করোনা পরবর্তী সময়ে স্কুল খুললে কিন্তু আমাদের এই যে অনলাইন কার্যক্রম কিন্তু অব্যাহত থাকবে অতএব আপনারা যে যাই ভাবেন না কেন অ্যান্ড্রয়েড টাচফোন ছাড়া কিন্তু কোনোভাবেই শিক্ষার অগ্রতি করা সম্ভব না আমি একটু সংক্ষিপ্ত একটু কথা বলি প্রিয় শিক্ষার্থী যাদের টাচফোন রয়েছে তারা তো দেখতে পাচ্ছে কিন্তু যাদের নাই তারা তো এই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তাহলে এই বিষয়টাই কিন্তু শিক্ষার্থীরাই কিন্তু পারে তার অভিভাবকদের ভালো করে বোঝাতে যে অন্যরা পাঁচ করতেছে তাহলে আমি পিছিয়ে থাকবে কেন আমি তো এগিয়ে যাব লেখাপড়ায় আমি তো পিছিয়ে থাকতে চাই না তো শিক্ষার্থীদের এখানে একটা গুরুত্ব রয়েছে পাশাপাশি যারা অভিভাবক রয়েছেন আপনারাও একটু গুরুত্ব দিবেন কারণ সামনে যে দিন আছে সেটা অনলাইন ছাড়া কিন্তু কোনোভাবেই আমাদের লেখাপড়ার অগ্রতি করা সম্ভব না তো এ পর্যায়ে প্রশ্নপত্র প্রশ্ন উত্তর পর্ব রয়েছে খুব সম্ভব একটি মাত্র প্রশ্ন আমরা পেয়েছি তো যাই হোক সেই প্রশ্নের জবাব আজকের এই অনুষ্ঠানের সভাপতি অত্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব শ্রবণ কুমার বিশ্বাস আমি সারকে সভাপতির বক্তব্য দেওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি হ্যালো হ্যালো ঠিক আছে হ্যালো পিতা মাতা থেকে সন্তানরা যখন দূরে থাকে তখন কিন্তু পিতা মাতাদের আয়ু ক্ষয় হয় এটা আপনারা বিশ্বাস করেন নিশ্চয়ই প্রত্যেকেই সন্তান আছে আমাদের কম বেশি আর সন্তানরা যখন পিতা মাতার কাছে ফিরে আসে তখন কিন্তু পিতা মাতার আয়ু বৃদ্ধি পায় এটা যাদের পিতা মাতা আছে এবং যাদের সন্তান সন্ততি আছে একমাত্র তারাই অনুভব করতে পারে আর কবিগুরুর ভাষায় বলতে চাই কবিগুরু বলেছিলেন যে আজকে স্কুলে যাবে না তাই কান্নাকাটি করছো মাগো আমি আজকে স্কুলে যাব না আর একদিন সেই দিন আসবে স্কুলে যেতে পারবো না তাই কান্নাকাটি করতে হবে তো কবিগুরুর কোন কারণে এই কথা বলেছিলেন আমরা আদৌ কেউ জানি না কিন্তু বাস্তব হলো সত্য যে গত আঠারোই মার্চ থেকে মহামারী করোনার কারণে অদ্যাবধি আমাদের সন্তান তুলে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীবৃন্দ তারা আসলে সত্যিই স্কুলে না আসতে পারার কারণে কাঁদছে শুধু হোটেল ইউনিয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী না সমগ্র বাংলাদেশ সহ বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশের ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্নভাবে তারা স্কুলে যাওয়ার প্রয়াস সৃষ্টি করছে কিন্তু নিয়তি কি নির্মম প্রয়াস যে আজকে এই মহামারী করোনার কারণে কিছু বাধ্যবাধকতা থাকার কারণে তাদের কাজকে স্কুল মুখে করতে পারছে না তো হোটেল ইউনিয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত গত ইংরাজি সাত নয় দু হাজার কুড়ি ইংরাজি তারিখের প্রেরিত পত্রের মর্ম অনুযায়ী 
आज के विद्यालय आयोजित शिक्षक शिक्षार्थी अभिभावक बिंदु एवं सर्वोच्च भाव प्रजोज्य क्षेत्र अत्र विद्यालय मैनेजिंग कमिटी सम्मानित सदस्य सह सभापति महोदय उपस्थित आज के प्रधान अतिथि हिसाब से आकाडेमिक अवैधकरण कार्यक्रम आसन ग्रहण कर बस आ प्रथम अत्र विद्यालय सूजोग्य मैनेजिंग कमिटी सभापति जनब मुजफ्फर हसैन सर्दार एखने उपस्थित आज मैनेजिंग कमिटी सम्मानित सदस्य बिंदु उपस्थित शिक्षक शिक्षिका बिंदु हमारे सहकर्मी बिंदु एवं सामने उपस्थित अत्र विद्यालय सम्मानित अभिभावक बिंदु एवं हमार प्राण प्रिय छात्र छात्री बिंदु सकल के होटेल यूनियन माध्यमिक विद्यालय पक्ष अंतर अंतस्थल के दीर्घ पाँच मास जमे थका दीर्घास फेले दिए अपने के जाना सदर सम्भाषण शुभेच्छा अभिनंदन सुधीबिंद आज के क्यों हमें एखे सबा एस उद्देश्य कि एखान घंटा खानिक आगे विभिन्न भाव विद्यालय करपक्ष क्यों ना क्यों विभिन्न भाव अपन बोझान चेष्टा कर आज के क्यों हमें एखे समबत हो एक समय कि व्याख्या देव तो एक पर्व कथा बोल जेमन हमारे बक्तार पर नतून को प्रश्न जन्म दीते हमारे अनुष्ठान के साफल्य मंडित करार्जन अत्र विद्यालय जे समस्त व्यक्तिवर्ग संश्लिष्ट आज समन्वय विभिन्न दायित्व प्रदान कर प्रत्येक सहसा क्षेत्र तरह निजस्व दायित्व पालन कर इतिम्य लक्ष्य कर धारावाहिकताय प्रश्नोत्तर पर्व एक पर्व थक सर्वशेष इतिम्य है तो एक जन अभिभावक बिंद प्रश्न कर नोट नहीं समय जी अपारा को प्रश्न करते चान तेज़ दायित्वप्राप्त जे सिनियर शिक्षिका आना सुरंजना राय उन्नी आप प्रश्न ने आगे हमें धारावाहिकता अनुजाई प्रथम एक अपना निश्चय जेने थकबें जे हमें पाँचटा कारण अपन के खाने देखे तर मध्य एक शिक्षार्थी करतृक संसद बांगलेश टेलीविसन जो चलमान पाठदान कार्यक्रम अब्याहत आज सरकार करतृक घोषित ए प्रेरित यहाँ नियमित ता टीविर सामने गए रुटीन अनुजाई देखे कि ना ये क्योंकि दीर्घद चलमान आकटा विषय हे शिक्षार्थी और अभिभावक साथे मुठोफोनर माध्यम अर्थात बाटन फोनर माध्यम शिक्षकगण जो करबें इतिम्य अपनारा एरण शब्द पे कि ना जा इतिम्य मीटिंग माध्यम एखान एक मास आगे हमारे शिक्षक सह मैनेजिंग कमिटी सभापति सह सकल के लिए अपना एक सिद्धान ग्रहण कर जाते शिक्षक बिंद मोबाइल माध्यम ये विषयगुलो अपन के अवहित तो करे ख नम्बर छो दुई नम्बर छो शिक्षक साथे पाठदान जो विषय टेलीफोने जो करार्जन अभिभावक और शिक्षार्थी उद्बुद्ध करते हैं यहाँ शिक्षक बिंदु अपन के करा कर ले कत भाग कर कत भाग जेने एक प्रतिष्ठान प्रधान हिसाब से आज के जाना नैतिक दायित्व मन करी तीन नम्बर छो पिछले बला शिक्षार्थी पाठदान सहायता करा से कौन उपाय करते हैं शिक्षक एक जगह बस आलोचना कर चार नम्बर छो शिक्षकगण करतृक मुठोफोन टेलीफोने शिक्षार्थी साथे जो विषय प्रधान शिक्षक समन्वय और मनिटरिंग करी व्यक्तिगत भावे हमें व्यक्तिगत भावे सकल के समपरिमाण दायित्व दे सत्ते सकल दायित्व ऊर्धे हमारे दायित्व थे से मनिटरिंग 
সেই মনিটরিং প্রক্রিয়া আমি কেমন তৎপরতা চালিয়েছি কতটুকু করতে পেরেছি সে মূল্যায়ন তো যদি আমার নির্দেশনা সকল শিক্ষকবৃন্দ বা সংসদ সকলে পালন করে থাকে তারই প্রতিচ্ছবি আজকের এখানে পাওয়া যাবে ঠিক না পঞ্চম যে কারণে আপনাদেরকে এখানে ডেকেছি সর্বশেষ কারণ সেটা হচ্ছে প্রতিষ্ঠান প্রধান তার প্রতিষ্ঠানের সহকারী প্রধান শিক্ষক সহকারী শিক্ষক শিক্ষার্থী অভিভাবক ওই এসএমসি অর্থাৎ ম্যানেজিং কমিটির যদি প্রয়োজন মনে করি আমি আমি প্রয়োজন মনে করেছি তাই আমি ম্যানেজিং কমিটিকে আজকে ইনভলভ করেছি এখানে এটার কি নিয়ে একটা ভার্চুয়াল সভার আয়োজন করবেন যার প্রতিচ্ছবি আপনারা ইতিমধ্যে দেখেছেন সেক্ষেত্রে একদিনে একটি বেশি শ্রেণীকে ডাকা সম্ভব নয় এটা হচ্ছে আমাদের অধিদপ্তরের নির্দেশনা তার এই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা বারো তারিখ প্রথম দশম শ্রেণীর ছাত্রীদের এবং অভিভাবকদের আজকে এখানে সমবেত করেছি আহ্বান জানিয়েছি তারা আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে আমি অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করছি আমি পঁয়ষট্টি জনের কাছে কালকে মোবাইল তুলেছি গত দুদিনে আমার ব্যক্তিগত ফোন দিয়ে আমি পঁয়ষট্টি জনের কাছে আমি কারে মোবাইল তুলেছি আমি পঞ্চান্ন জনের মতো অভিভাবকদের সাথে কথা বলতে পেরেছি এটা আমি আনন্দিত এবং উদ্বেলিত এবং দুই একজন হয়তো হাতে কোনো আছে তাদের ফোন বন্ধ পেয়েছি আমি সেগুলো নাম বলতে চাই না অনেকের হয়তো ফোন বন্ধ থাকে অনেকের ফোন রিসিভ করে কথা বলে না পাঁচ সাতজনের সাথে বড় দর হবে আমি যোগাযোগ করতে পারিনি কিন্তু উপস্থিতির কথা যদি বলি তাহলে এখানে আমরা পঞ্চাশ জন ছাত্র ছাত্রী উপস্থিত পেয়েছি ইতিমধ্যে আমার হাতে এসে পৌঁছেছে পঁচিশ জন ছাত্র আর পঁচিশ জন ছাত্রী এটা অত্যন্ত সন্তোষজনক কথা অভিভাবকদের ভিতরে আঠারো জন অভিভাবক এখানে হাজির হয়েছে আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই কৃতজ্ঞতা জানাই তাদের বিভিন্ন ব্যবস্থার কারণে আমাদের সারাউন্ডিং এরিয়ায় বিভিন্ন ধরনের অভিভাবক সদস্য অভিভাবকবৃন্দ বসবাস করে তাদের বিভিন্ন রকমের কাজ থাকে সেই কাজ মেটাতে যে তারা হিমশিম খায় যে কারণে হয়তো স্কুল থেকে লক্ষ্য করতে পারে না নিজের বাঁচতে লক্ষ্য করতে পারে না এটা তাদের অপরাধ না এটা তাদের বাস্তবতা যাই হোক যে পাঁচটা কারণে আজকে আপনাদের এখানে দেখেছি তার মধ্যে চারটে কারণ কিন্তু আমরা অলরেডি এখান থেকে এক মাস ধরে চালু করেছি এবং আমরা অব্যাহত রেখেছি সর্বশেষ আজকে যে কারণটা বাকি ছিল সেটা হচ্ছে শিক্ষক শিক্ষার্থী অভিভাবক ম্যানেজিং কমিটির সহ আজকের যে সমন্বয় সেই সমন্বয় সভা বা ভার্চুয়াল সভা আজকে আয়োজন করেছি আমি প্রথমে আপনাদেরকে প্রশ্ন করতে চাই এটা আমার শুধু অনুষ্ঠানকে সাফল্য মনিত করার জন্য না সরকারের যে দিক নির্দেশনা সেই দিক নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতে গেলে যে জিনিসগুলো আমার জানা দরকার আমার করা দরকার তারই আলোকে আমি এখানে তুলে দিতে চাই প্রথম যদি আমি প্রশ্ন করি যে আমার দায়িত্বপ্রাপ্ত যে শিক্ষক আছেন তারা কিন্তু নোট নেবেন এই বিষয়টা আমরা যখন প্রথম চালু করেছি সেটা হচ্ছে ফোনের মাধ্যমে চালু করেছি কিভাবে ছেলে মেয়েদেরকে সক্রিয় রাখা যায় এবং লেখাপড়া আদান প্রদান করা যায় তো আমি প্রথমে বসে রাখছি যে ফোনের মাধ্যমে কতজন শিক্ষকদের কাছে পড়া দিয়েছেন এবং পড়া নিয়েছে একটু হাতে করবে দয়া করে ক্লাস টেনে ফোনের মাধ্যমে কতজন ছাত্রছাত্রী শিক্ষকদের কাছে পড়া দিয়েছে এবং শিক্ষকরা কতজন পড়া নিয়েছে ক্লাস টেন হাতে তো করতে হবে এক এক গুণে ফেল দায়িত্ব গুণে ফেলো ওঠেন ওঠেন উদাহরণ করেন কতজন ফোনের মাধ্যমে শিক্ষকদের কাছ থেকে পড়া পেয়েছে হাতে তো করে করে নটেন দ্রুত করেন দ্রুত আমি তো দেখতে পাচ্ছি অনেকে হাতে করে যেখানে আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন না আপনার সংখ্যায় গুনেন সংখ্যায় গুনেন এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ছেলেটার ভিতরে দুইজন পাওয়া গেছে মহাশি তো করেছে কিন্তু সে মহাশিন করেছে মহাশি তো দেখি না আমি যে অধ্যায় বর্তমানে আছি এই অধ্যায়টা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় কারণ আমার তৎপরতা রিভার করবে এইসব বিষয়গুলোর উপরে এখন আমি প্রশ্ন করছি 
যে কতজন দশম শ্রেণী ছাত্র ছাত্রীরা ফোনে লক করেছে শিক্ষকরা দয়া করে হাজার করবেন কতজন শিক্ষার্থী শিক্ষক কর্তৃক ফোন পেয়েছে দ্রুত নোট এনে দেন এখানে আমি আর বারের পাশে যাব আমি আর বারের পাশে যাব দ্রুত নোট নেবেন আমি যদি ধরেও নেই যে সকল শিক্ষার্থীদের কাছে ফোন পৌঁছায় নাই আমি যদি ধরেও নেই আমার এই মিটিংটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ মিটিং আপনারা কথা বলবেন না বা শিক্ষক শিক্ষার্থীরা তোমরা ধৈর্য করে শুনবে আমি যদি ধরেই নেই যে একশো পার্সেন্ট ছেলেমেয়ের কাছে ফোন পৌঁছায় নাই যে কারণ হোক না কেন যে কারণই হোক না কেন সংসদ টিভি কর্তৃক রুটিন অনুযায়ী প্রতিদিন কয়টায় ক্লাস হয় সেই ক্লাস বাড়িতে সংসদ টিভির সামনে দেখেছে কয়েকজন আত্ম দ্রুত গুমতে হবে এটা হেল্প করেন দ্রুত গুমতে হবে ডোন দিতে হবে সংসদ টিভিতে হাত হাতে করো মেয়েরা বেশি এই সামনেও কিন্তু মেয়েরা আছে সামনে মেয়ে আছে তিনজন এরপরে আমি নেক্সট প্রশ্ন এরপরে আমার নেক্সট প্রশ্ন যাদের টাচ ফোন আছে এবং জি মেলের মাধ্যমে কতজন পড়া পেয়েছে শিক্ষকের কাছ থেকে ক্লাস টেন জি মেলের মাধ্যমে হাতে করেছে কজন সঞ্জয়বাবু নোট দেন থেকে এখানে একটা প্রশ্ন থেকেই যায় জিমেইলে পড়া সেই নিতে পারে যার টাচ ফোন বা অ্যান্ড্রয়েড ফোন আছে তাহলে কিন্তু এখানে আমাদের একটা হিসাব হচ্ছে না এখনো পর্যন্ত অনেক আছে ইচ্ছা করতে হয়নি এখন যদি আমি প্রশ্ন করি যে অ্যান্ড্রয়েড ফোন আছে কতজনের এটা হাতে করেন তো আপনারা অ্যান্ড্রয়েড ফোন বা টাচ ফোন আছে কতজনের অ্যান্ড্রয়েড ফোন টাচ ফোন আছে কতজনের আরে ঠিক করো না দেখো কি বলি তাই দ্রুত আমার নেক্সট প্রশ্ন এই খেয়াল করতে হবে দিকে যে পর্যন্ত এই প্রশ্ন করলাম এই পর্যন্ত আমাদের এক মাস দেড় মাস ধরে কার্যক্রম চলছে যে পর্যন্ত প্রশ্ন করেছি এখন যে প্রশ্ন করব সেটা আমাদের নতুন নির্দেশনা এবং সেই কার্যক্রম আমরা এক সপ্তাহ করেছি আমি আমার সেখানে আসতে চাই এই দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের ভিতরে কতজন হোটেল স্কুলের ইউটিউব আইডি সংগ্রহ করতে পেরেছে আচ্ছা করো দ্রুত করে বলো আমাদের কাছে কিন্তু ডকুমেন্টস আছে কেউ মিথ্যে কথা বললে যে কতজন ছেলে মেয়েদেরকে আমরা এই ইউটিউব চ্যানেলের আইডি দিয়েছি আচ্ছা করো তুমি তোমাকে তো দিছি এই তুমি তো আমার সামনে টেবিল বললে তুমি তো আমার টেবিল সামনে বললে আমি বলছি ব্যাখ্যা দিচ্ছি পরে গোপন করে লাভ হবে না আমি বলেছি যে কতজন ছাত্রছাত্রী আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের নাম জানতে পেরেছে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের নাম জানতে পেরেছে কতজন প্রচুর 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 আমার নেক্সট প্রশ্ন হচ্ছে কতজন এই প্রশ্নটা কত নেছে কুড়ি আমরা এই মাত্র জানতে পারলাম সবচেয়ে যে প্রশ্নগুলো এই পর্যন্ত করেছি তার মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে আছে চব্বিশ জন ছাত্র ছাত্রী আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের নাম জানে আমার নেক্সট প্রশ্ন কতজন ছাত্র ছাত্রী এই ইউটিউব চ্যানেল দেখেছে পড়া দেখেছে ক্লাস দেখেছে কতজন আচ্ছা করো 
আমাদের কিন্তু ওই চ্যানেলে শো করে যে কতজন ছাত্র ছাত্রী এটা দেখেছে এখানে ফাঁকি দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই আমাদের চ্যানেলে কিন্তু শো করে এখন আমার একটা প্রশ্ন যদিও সেই প্রশ্ন আমার খানিক পরে করলে হতো কিন্তু এই মুহূর্তে আমি লোভ সামলাতে পারছি না এই প্রশ্নটা চব্বিশ জন ছেলে মেয়ে ইউটিউব চ্যানেলের নাম জানে কথা বলবে না নয় জন ছেলে মেয়ে পাওয়া গেছে তারা ইউটিউব চ্যানেল থেকে সরাসরি আমাদের ক্লাস দেখেছে নিশ্চয়ই তাদের এই নয় জনের ট্রান্সফোন আছে না হলে কি হয় দেখলো একটা প্রশ্ন হয়তো দুই একজন আর একজনের তা দেখতে পারে সেটা খুবই রেয়ার এবং যাদের এই ট্রান্সফোন আছে তাদের জিমেল অ্যাকাউন্ট খোলা সম্ভব তোমার কাছে কটা রেকর্ড আছে জিমেল অ্যাকাউন্ট খুলেছে তোমার সাথে পরিচয় আছে আমি যে সমস্ত শিক্ষকদের দায়িত্ব দিয়েছিলাম তার মধ্যে সঞ্জয় বাবু আমাদের সায়েন্সের টিচার ওনার কাছে রেকর্ড আছে সিক্স সেভেন নাইন নাইন আর টেন দিয়ে তিরিশ জন মতো শিক্ষার্থী জিমেল অ্যাকাউন্টে যোগাযোগ করেছে ওনার সাথে স্পেসিফিকভাবে আমি টেনে কয়জন আছে বলতে পারেন টেনে কয়জন যোগাযোগ করেছে জিমেলের মাধ্যমে আর টোটাল সায়েন্সের আমাদের একটা সুখবর হচ্ছে এই যে সায়েন্সের ছেলেমেয়েরা সবাই জিমেলের মাধ্যমে এই শিক্ষক সাথে যোগাযোগ করেছে এটা নিশ্চয়ই সুখবর সায়েন্সে যে কয়জন আছে ধন্যবাদ তাহলে আমরা মোটামুটি রেকর্ড এখানে পেয়েছি সব ক্লাস আমাদের এখানে নেই এখানে দশম শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা আছে সে রেকর্ড আমার হাতে পৌঁছালে আমি এর উত্তর দিতে পারবো এসব বিষয়ে সকল শিক্ষার্থীর প্রতি আমার নির্দেশনা হচ্ছে এই যে সমস্ত শিক্ষার্থীদের ট্রান্সফোন নেই তারা বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে যে এগুলো করতে পারে যেমন আমি উদাহরণস্বরূপ বলি আমরা বিভিন্ন সময় লক্ষ্য করেছি ছেলেমেয়েরা অনলাইন ভিত্তিক বিভিন্ন কম্পিউটারের দোকানে বসে অলাস টাইম কাটায় এটা আমার নজরে আছে সেটা কপিল বুনি হতে পারে মামুদকারী মোড় হতে পারে অনিমাল লাইব্রেরি হতে পারে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান আছে অনলাইন ভিত্তিক সেখান থেকে তারা এই ক্লাস যদি সদিচ্ছা থাকে দেখে নিতে পারে নাম্বার টু আপনারা সকলে জেনে থাকবেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রেরিত বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদে এই সেবামূলক কার্যক্রমগুলো চলে এটা কতদূর সম্ভব সেই এলাকার মানুষেরা ভালো বলতে পারবেন বা যারা সমাজসেবক বা সমাজের যারা কাজ করে তারাই বেশি ভালো বলতে পারবেন সেখান থেকেও এই সুযোগগুলো নিতে পারে তারপরে যদি আমি মনে করি যে আমাদের এই সংখ্যাটা বাড়াতে হবে আপনারা আজকে তো আমি এখান থেকে আরও দশ বছর আগে ফিরে যাই যখন প্রথম এই কোভিড কোভিড মানুষ এই মোবাইল কেনার স্বপ্ন দেখে তার মধ্যে আমি একজন ছিলাম আমি সত্যি সত্যি স্বপ্ন দেখেছিলাম যে কালকে রাত্রি মোবাইল লাইন দিয়ে বিক্রি হচ্ছে তখন মোবাইল বিক্রি হতো মোবাইলের ভিতরে সিম ঢোকানো থাকতো আলাদাভাবে সিম আর আলাদাভাবে মোবাইল কিনতে পাওয়া যেত না তো আমি সেই স্বপ্ন অনুযায়ী খুল লাইন কিন্তু সত্যি সত্যি দেখেছি লাইন দেওয়া ডেট আছে একদিন আমি ওখান থেকে বাড়ি সেই জনতা ব্যাংকের টাকা তুলে পরদিন ভরে দিলে যে লাইন দিছি আমার তখন মোবাইল চালানো লাগাতে হতো টাওয়ারের মাধ্যমে টাওয়ার শূন্য তখন তখন এন্টিনার মাধ্যমে মোবাইল ব্যবহার করা হতো সেদিনকে আমরা চিন্তা করতাম যে এই মোবাইল কত কম সংখ্যক লোকের হাতে এই কমিটি আছে কিন্তু একটা সময় আমরা দেখতে পেয়েছি কি আমাদের সন্দেহ ছিল সবাই পাবে কি না এমন কোনো ব্যক্তি আছে কিনা বাংলাদেশে বসবাস করে যে তার কাছে একটি মাত্র বাটন ফোন নেই ঠিক আছে আমরা শান্ত হলাম সবাই একটা করে ফোন পেয়েছে আমরা চিন্তা করলাম কি যে কয়জন এই মোবাইল চালাতে পারবে কয়জনের সক্ষম আছে তো টাকা লাগে তো হয়তো কম বেশি সবাই ব্যবহার করে মাঝে মাঝে তাদের ফোন বন্ধ থাকে কিন্তু একটা সময় দেখা গেল কি যে যারা ভ্যান চালায় তারাও মোবাইলে কথা পায় তখন আমরা আবারও শান্ত হলাম যে এটার বিস্তৃতি অনেক বেড়েছে এরপরে আমরা দেখলাম কি ও মা মোবাইল একটা করে না মানুষ মোবাইল দুটো দুটো কিনতেছে অনেকে কি বলছ একজন দেখেন তো মন সবটা ফোন দিল আমার কাছে দেখা 
যে কথা বলছিলাম যে এরপরে দেখলাম কি যে অনেকে দুটো করেও বাড়ান ফোন কেটে ঠিক আছে তখন বললাম যে মানুষের আসলে করায় ক্ষমতার ভিতরে বা মানুষ এগুলো করছে করবে প্রয়োজনীয়তা যখন অ্যান্ড্রয়েড ফোন আসলো টাচ ফোন আসলো তখন আমার চিন্তা বলতে কি বা তাহলে ফোন তো দুটো আছে দুটো এখন কী করবো তারপরও কিন্তু মানুষ টাচ ফোন কিনেছে অ্যান্ড্রয়েড ফোন কিনেছে আমি একটা প্রমাণ শুনে একটা কথা বলতে চাই এই বিদ্যালয়ে আমি প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পরে আর অফিসিয়ালভাবে এই বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষ থেকে একদিনে আমি পঞ্চাশটার মতন টাচ ফোন আমি উদ্ধার করেছিলাম সত্যি আমি তার চালা বলবেন এটা এবং সেই টাচ ফোন কিনে আমি জব্দ করেছিলাম বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সেই টাচ ফোন আমি কিন্তু গার্জেনের কাছ থেকে আমার হ্যান্ড ওভার করেছিলাম সেটা কিন্তু এখান থেকে দু বছর আগের খবর তাহলে বাচ্চারা যে বিভিন্ন সময় টাচ ফোন ব্যবহার করে এবং অনেকের বাড়িতে যে এই অ্যান্ড্রয়েড ফোন বা টাচ ফোন আছে মোটামুটি পর্যায়ে এটা কিন্তু আমরা দু বছর আগে লক্ষ্য করেছি হ্যাঁ অনেকের অসুবিধা আছে এটা আমরা সবাই জানি এবং মানি কিন্তু এটাকে কিভাবে আমরা সাস্টেন করতে পারি কিভাবে আমরা ওভারকাম করতে পারি সেটা সকলকে চিন্তা করতে হবে পড়াশোনা করতে গেলে একজন যদি একটা ছেলে যদি ফুটবল খেলার মাঠে গিয়ে বলে আজকে টুর্নামেন্ট খেলা আছে আমি একটু সময় নিচ্ছি আপনাদের দুষ্টি করতে হত তো দেখা যাচ্ছে কি যে একজনের হুস নেই বুট নেই আমি এই কথাটা প্রায় সময় বলে থাকি কিন্তু রেফারি কি ওই খেলায় অনুমোদন দেবে যদি সে কান্না করে কান্নাকাটি করে ওই রেফারির হাত পা ধরে কান্নাকাটি করে যে আমাকে একটি বার সুযোগ দিন আজকে মাঠটা খেলার জন্য আমি কালকের থেকে হুস এবং বুট পরে আসবো রেফারি কি ওই মাঠে অনুমোদন দেবে খেলার দেবে না তাহলে খেলার মাঠে খেলতে নামতে গেলে আমাকে কিন্তু হুস বুট এগুলো কিন্তু পরে নামতে হবে অতএব আমাদেরকেও মোটামুটি পর্যায়ে সেই ধরনের মানুষ কথা থাকতে হবে শিক্ষা কিভাবে গ্রহণ করতে হবে আজকে করোনা শুধু কিন্তু আমাদের অপকার করেনি আজকে কিন্তু আমাদের উপকার করেছে টোটাল ওয়ার্ল্ডে কিন্তু আমাদের মানসিক অবস্থাকে পরিবর্তন করে ঘুরিয়ে দিয়ে চারার দিকে যে তোমাদেরকে কিন্তু টেকনোলজির দিকে এগোতে হবে এবং আপনারা জানেন ওবি সাধারণ থেকে শুরু করে সমগ্র বিশ্বে কিন্তু এখন বাড়িতে বসেই মিটিং করছে আমি শিক্ষকদের সাথে বাড়িতে বসেই মিটিং করি স্কুলে আসি না নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া বাড়িতে বসে ভার্চুয়াল মিটিং করি ভিডিও কলের মাধ্যমে তো আজকে প্রযুক্তি যেভাবে এগোচ্ছে এটা সাময়িকভাবে হয়তো করোনা চলে যাবে একদিন না একদিন কিন্তু এই প্রযুক্তি কিন্তু নিচে নামাতে পারবেন না যে আমার এই করোনা চলে গেছে আমার টাচ ফোনের দরকার নেই কি আমাকে আর এই জুমের মাধ্যমে জিমেলের মাধ্যমে কিংবা ইউটিউবের মাধ্যমে পড়াশোনা আর গ্রহণ করবো না না সরকার কিন্তু এইখান থেকে আর নামবে না এটা কিন্তু চলমান পরীক্ষায় এবং সামনে চলতে থাকবে অতএব আপনাদের সবাই মাথায় কিন্তু এটাই রাখতে হবে যে সামনের দিকে আমাদের এই টাচ ফোন অ্যান্ড্রয়েড ফোন বা এই প্রযুক্তির দিকে আমাদেরকে এগোতে হবে নিচে নামার কোনো সুযোগ নেই আমি আমার শিক্ষকদেরও বলে দিচ্ছি যাদের টাচ ফোন মোবাইল তারপরে ল্যাপটপ তারপরে পেন ড্রাইভ তারপরে মডেম প্রত্যেকে ব্যক্তিগত সময় রেডি করে ফেলেছে তাদের স্বার্থে তাদের চাকরির স্বার্থে তা আজকে আমি সকলকে বিনয়ের সাথে বলতে চাই যে আপনারা যারা আছেন আপনাদেরকে সহযোগিতা দেওয়া আমাদের দায়িত্ব আমাদের কর্তব্য তাই আজকে সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে হয়তো আপনাদের সামনে এগুলো আজকে অবহিত করছি তো এরপরে যদি যাদের অ্যান্ড্রয়েড ফোন আছে তারা যোগাযোগ যাদের সাথে করবে চারটে বিষয়কে নিয়ে একটা হচ্ছে জিমেল একটা জুম একটা ইউটিউব একটা ফোন যাদের টাচ ফোন আছে তারা জিমেল এখন খুলবে জিমেলের মাধ্যমে পড়া দেওয়া নেওয়া করতে পারবে তারা এমন কি যদি জুম অ্যাপ নামায় তাহলে জুম অ্যাপের মাধ্যমে ওই স্যারের সাথে ক্লাস করতে পারবে আমাদের প্রত্যেকটা স্যারের জুম অ্যাপ নামানো আছে এরপরে যদি মনে করেন না আমি জিমেলে পাঠাবো না জুম অ্যাপে ক্লাস করবো না সে ইউটিউবের মাধ্যমে সে ক্লাস দেখে নামিয়ে নিতে পারে একজন পাওয়া গেল যে স্যার আমি জিমেলেও পাচ্ছি না জুমেও পাচ্ছি না ইউটিউবেও পাচ্ছি না তার একটা বাটন ফোন নিশ্চয়ই আছে তার পরিবারে একটা বাটন ফোন নিশ্চয়ই আছে ইতিমধ্যে আমার শিক্ষকরা বাটন ফোনের মাধ্যমে কিন্তু তার সাথে যোগাযোগ করেছে এবং আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন প্রতিদিন কিন্তু কম বেশি ছেলে মেয়ে কিন্তু ক্লাস ওয়াইজ আমাদের স্কুলে যাতায়াত করছে ইদানিং আপনাদের নজরে হয়তো এসেছে এটা সেটা কিন্তু ওই একটাই কারণ যে বাটন ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করে তাদেরকে ডেকে নিয়ে এসে স্কুলের বাড়ির কাজ আদায় করে নেওয়া হচ্ছে তাহলে কিন্তু আমাদের সেও পরীক্ষা কিন্তু চলমান আছে এটা আছে তাদের জন্য যাদের একেবারে কিছুই নেই তাদের জন্য এই বাটন ফোনের মাধ্যমে তারা স্কুলে এসে এই 
পাঠদান দিতে পারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে এই যে অনেক হয়তো ভাবছে যে আমাদের কি পরীক্ষা হবে কি হবে না কি সরকার কি করবে কি করবে না আমাদের কাছে যে খবর আছে সেই খবরগুলো আমি ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ করে জানতে চাই ইতিমধ্যে সকলেই জানে যে জেএসসি পরীক্ষা এবং পিএসসি পরীক্ষা বাতিল হয়েছে দশম শ্রেণীর কোনো নির্দেশনা এখনও আসে নাই যেহেতু সামনে সময় আছে তবে একটা বিষয় গভর্নমেন্ট নিশ্চিত করেছে সকল শিক্ষার্থীরা জানে অনেক অভিভাবক হয়তো জানে যে শিক্ষকরা ক্লাসে একটা পরীক্ষা নিয়ে থাকে সিএ বলে একটা অপশন আছে সকল শিক্ষার্থী একশো পার্সেন্ট শিক্ষার্থী জানে না কি বলো তোমরা যে সিএ বলে একটা অপশন আছে সেখানে টিচারদের হাতে কুড়িটা মার্ক আছে কুড়ি 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 মার্ক যদি গভর্নমেন্ট পরীক্ষা নিতে নাও পারে তাহলে এই শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষকরা যে কার্যক্রম জানাচ্ছে তারই উপরে কিন্তু তারা নম্বর দেবেন এটা হচ্ছে প্রথম শর্ত দ্বিতীয় শর্ত যদি পরীক্ষা হয় ও স্কুলে সরকারের ঘরে কোনো পরীক্ষা হবে না যদি পরীক্ষা হয় হো সেটা স্কুলে বসে পরীক্ষা হবে সেটা জেএসসি পরীক্ষা সেটা জেএসসি নামে হবে না অষ্টম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষার মতো যেরকম অন্যান্য ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরা বার্ষিক পরীক্ষার সময় স্কুলে পরীক্ষা দেয় সেরকম পরীক্ষা হবে স্কুলে বসে সেক্ষেত্রেও কিন্তু ওই সারারাই প্রশ্ন করবে সারারাই খাতা দেখবে সারারাই নম্বর দেবে এবং সেটা কোন সিলেবাস অনুযায়ী হবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা সেটা হবে এই যে তোমাদের ক্লাস দিচ্ছে ক্লাস নিচ্ছে ইউটিউবি ক্লাস থ্রো করছে তোমরা ক্লাস দেখছো তোমরা জিএল এর জি এম এল এর মাধ্যমে পলা দিচ্ছ এই যে কার্যক্রম চালাচ্ছে এর ভিতরেই কিন্তু সকল প্রশ্ন হবে এবং এর ভিতরেই কিন্তু তোমাদের প্রশ্নপত্র হবে এবং পরীক্ষা দিতে হবে অর্থাৎ প্রথম অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা যে সিলেবাস ছিল সেই সিলেবাস তোমরা ভুলে যাও তোমাদের অর্ধবার্ষিক এই সরি বার্ষিক পরীক্ষা যে অংশগ্রহণ করতে গেলে যে সিলেবাস অনুসরণ করতে হতো সেই সিলেবাস তোমাদেরকে অনুসরণ করতে হবে এবং আমার শিক্ষকদেরও নির্দেশনা দেওয়া আছে সেই সেই সিলেবাস অনুযায়ী তারা যেন ক্লাস নেন এবং পরীক্ষা নেন আশা করি আমি বিষয়টা পরিষ্কার করতে পেরেছি এই বিষয়ের সম্বন্ধে যে আর কারো কোনো প্রশ্ন থাকে বা কোনো অভিভাবক বা কোনো অভিভাবক সদস্য বা সভাপতি মহোদয় সকল স্তরের মানুষের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে এখানে বলতে পারে তো যাই হোক আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না রিপোর্টটা দিয়ে আসেন এখানে এবার আমি এবার একটু প্রশ্ন উত্তর পর্বে যাব যে কতজন এখানে প্রশ্ন রেখেছেন এখানে একজন মানুষের প্রশ্ন দেখছি আমি মাত্র যে টাস্কফোনের মূল্য বর্তমানে যা আছে সরকার কি তার কোনো মূল্য পরিবর্তন করবে কি না আমার কাছে একটা আনঅফিসিয়াল নিউজ বলি আমি সেটা টাস্কফোন সম্পর্কিত না কিন্তু আজকের এই বিষয়ের সাথে খানিকটা সংশ্লিষ্ট এই বিষয়ে যখন সরকার আমাদেরকে প্রথম মিটিং করে আমাদের সাথে পত্র উপজেলার মাননীয় নির্বাহী কর্মকর্তা উনি আমাদেরকে এই প্যাকেশ উপজেলার যত প্রধান শিক্ষক ছিলেন এখান থেকে মাসখানিক আগে উনি আমাদেরকে ডেকে একটা সভা করেছিলেন সেই সভায় উনি নির্দেশনা দিয়েছিলেন তখন ছিল দুটো আইটেম একটা জিমেল আর জিমেল যদি না করতে পারেন তাহলে জুম জুমে যদি না করতে পারেন বাটন ফোনের মাধ্যমে আপনারা ছেলে মেয়েদের সাথে যোগাযোগ করেন এবং পড়াশুনো আদান প্রদান করেন সেই সময় এই প্রশ্ন আমরা তুলেছিলাম আজকে যে প্রশ্নটা এখানে করেছে যে সরকার কি তার কোনো মূল্য পরিবর্তন করবে কি না তবে উত্তর এসেছিল অন্য বিষয় আমরা যখন প্রশ্ন করেছিলাম যে যে অনলাইনের যে সেবামূলক যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে তারা আমাদের জন্য কথাটাই এগোতে পারবে তা উনি উত্তর দিয়েছিলেন যে সরকারের সদিচ্ছা আছে এবং একটা আলোচনা চলছে যে সারা বাংলাদেশে যে টেলিটকের যে টাওয়ারগুলো আছে আপনারা অনেকে এই কোম্পানির নাম জানেন টেলিটক বলে যেমন গ্রামীণ ফোন বাংলালিং টেলিটক এরকম অনেক কোম্পানি আছে তো টেলিটকের যে টাওয়ারগুলো আছে সেই টাওয়ারগুলোর মাধ্যম দিয়ে ওয়াইফাই লাইন চালু করবে সরকার যাতে আমাদের শিক্ষার্থীরা বা গ্রামাঞ্চলের মানুষ যারা শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট তারা যাতে এই সুযোগ সুবিধাগুলো নিতে পারে 
কিন্তু সেটার কার্যক্রম কত দূর এগিয়েছে সেটা আমি বলতে পারবো না তবে ওনা ওনারাই এই কথা আমাদেরকে বলেছিলেন সেটুকু আমরা বলতে পারি আর ট্রান্সফোনের মূল্য পরিবর্তন করবে কি করবে না সেটা সম্পূর্ণ যে আসলে একটা মানে ব্যবসায়ীর উপরে নির্ভর করে যেমন আমাদের দেশে যে সমস্ত মানুষ বিদেশ থেকে এই ট্রান্সফোন ইম্পোর্ট করে তারা কোন প্রক্রিয়া নিয়ে আসতেছে এই পান্ডামিক সময় যেমন আমাদের এই একজন শিক্ষক বর্তমানে ল্যাপটপ কেনার জন্য খুলনা গেছিলেন তিনি এসে রিপোর্ট দিলেন কি যে ল্যাপটপ নাকি মার্কেট আউট হয়ে যাচ্ছে মার্কেটে পাওয়া যাচ্ছে না এবং এগুলোই কিন্তু প্রমাণ করে যে এই ভার্চুয়াল সবার শুধু না এই ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে টোটাল ওয়ার্ল্ডের মানুষ কত সক্রিয় এই করোনা পিরিয়ডে তার প্রমাণ কিন্তু এই যে বাজারে ট্রান্সফোনের দাম বেড়ে যাওয়া ট্রান্সফোনের ক্রাইসিস ল্যাপটপ না পাওয়া এই যে যন্ত্রাংশগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা কিনে নিয়ে এসেছি আমাদের সম্পূর্ণ শিক্ষকদের নিজস্ব অর্থায়নে আমরা ক্লাস নিচ্ছি এগুলো কিন্তু আমরা এই খুলনার থেকে কিনে নিয়ে আসছি তো এগুলো জিনিসগুলোর দাম বেড়ে গেছে প্রত্যেকটা জিনিসের এরকম কম বেশি দাম বেড়েছে আমরা জানি আমরা জানি তা না আমরাও ঘর সংসারি করা মানুষ তো এটার উত্তর আমি দিতে পারলাম না এই কারণে কারণ এটা ব্যবসায়িক ব্যাপার যে ট্রান্সফোনে বিভিন্ন কোয়ালিটি আছে বিভিন্ন ব্র্যান্ড আছে বিভিন্ন মডেল আছে এগুলো সবসময় আপডেট হচ্ছে এখানে আর কোনো প্রশ্ন আমার কাছে নেই তবে যে তথ্যগুলো আমার হাতে এসছে যে ফোনের মাধ্যমে কতজন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে পড়াশোনা নেওয়া হয়েছে দশম শ্রেণীতে ষোলো জন সংসার টিভি থেকে কতজন শিক্ষার্থী ক্লাসে অংশগ্রহণ করেছে মাত্র আটজন আমি এখানে প্রশ্ন রাখতে চাই আমি এখন আর হাত তুলতে বলে বলবো না কাউকে কারণ এটা দেশের মানুষ সবাই জানে যে বাংলাদেশে প্রতি ঘরে ঘরে টিভি আছে কি নেই যদি না থাকে তাহলে সে সংখ্যা যে কত ছোট হবে সেটা কল্পনাতীত ব্যাপার যে কত ছোট হবে এবং শুধু টিভি না সেই টিভিগুলো যে কেবল লাইনের মাধ্যমে দেখা হয় এটা আমরা নিশ্চিত তাহলে আজকে আমি যদি প্রশ্ন করি যে আজকে অ্যান্ড্রয়েড ফোন বলি বা অন্য কোনো ব্যবসায় বলি সেখানেও যদি আমাদের অপরগতা থাকে কিন্তু সংসার টিভিতে ক্লাস দেখা তো কারোর জন্য অপরগতা নয় আমরা ইদানিং দুটো রুটি রুটিন আমরা প্রকাশ করতেছি ইউটিউব চ্যানেলে ফেসবুকে একটা হচ্ছে সংসার টিভির রুটিন একটা হচ্ছে আমাদের স্কুলের রুটিন এই দুই রুটিনের সমন্বয়ে ক্লাস থ্রো করছি আমরা এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে আমি যদি ধরেই নেই যে আজকে হাজির আছে পঞ্চাশ জন ছেলেমেয়ে তো এই পঞ্চাশ জন ছেলেমেয়ের ভিতরে আপনারা অভিভাবকরা কি মনে করেন যে কতজনের বাড়িতে টিভি নেই আপনারা দাবি করতে চান আমি জানি না এটা আজকের এই হাউস বলবে যে তার মাধ্যমে কতজন ছেলে মেয়ে টিভি দেখছে কি দেখছে না আপনারা আপনাদের কাছে আমি আহ্বান করব তারা যেন ওই রুটিন অনুযায়ী ওই টিভির সামনে বসে এবং ওই ক্লাসগুলো ফলো করে এরপর আছে জিমেলের মাধ্যমে কতজন শিক্ষার্থী পড়া নিয়েছে পড়া দিয়েছে তিনজন কিন্তু এর বেশি শিক্ষার্থী আছে যে তাদের ট্রান্সফোন আছে কিংবা জিমেল আছে কিন্তু তারা কিন্তু পড়া দেওয়া নেওয়া করে নাই এখানে স্বীকার করেছে যে ট্রান্সফোন আছে তিনজন এখানে যদি অভিভাবক থেকে থাকে আমি একটু অভিভাবকদের কাছে জিজ্ঞেস করতে চাই এখানে আঠারো জনের মতো অভিভাবক উপস্থিত আছে এই আঠারো জনের ভিতরে কতজন অভিভাবকের কাছে ট্রান্সফোন আছে নিশ্চয়ই তারা সদত্ত্ব দিতে পারবেন আপনার একটু বলতে কতজনের ট্রান্সফোন আছে অভিভাবক কি আঠারো জন উপস্থিত আছে এখানে এখানে আঠারো জন অভিভাবক কই আমি তো দেখছি না এক দুই তিন চারজন এখানে অনেক মহিলা অভিভাবক আছে তারা যদি একটু কথা বলতেন যে তাদের বাড়িতে ট্রান্সফোন আছে কিনা যাই হোক আর ইউটিউবের চ্যানেলে এখানে চব্বিশ জন শিক্ষার্থীর নাম জানতে পেরেছে মাত্র লেখা এখানে কতজন ছাত্র ছাত্রী ইউটিউব চ্যানেল থেকে এই ক্লাস দেখেছে নয় জন আমি যদি নবম এবং দশম শ্রেণীর একটা রেকর্ড বলি আপনাদের আপনার জেনে অবাক হবেন আমাদের বিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষিকা জনাব ঝর্ণারানী দাস গতকালকে পর্যন্ত যখন আমি মনিটারিং করেছি ইউটিউব চ্যানেলে ওনার ভিউয়ারের সংখ্যা আছে একশার উপরে ক্লাস নাইন টেনে একশার উপরে ক্লাস ভিউ করেছে উনি যে ইতিহাসে যে ক্লাস নিয়েছেন এরা কারা এরা কারা এরা নিশ্চয় নবম দেশের শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর ভিতরে হবে এবং বাইরের ছাত্রছাত্রী হতেই পারে কারণ এই 
ইউটিউব চ্যানেল দেখতে গেলে এখানে কোনো ইউজার পাসওয়ার্ড লাগে না এখানে আমাদের যে কোনো ব্যক্তি ইউটিউব চ্যানেলের আইডিতে ঢুকে আমাদের ক্লাস দেখতে পারে আমাদের গভর্নমেন্ট দেখতে পারে উপজেলা প্রশাসন দেখতে পারে পাবলিক দেখতে পারে ব্যবসায়ী দেখতে পারে আত্মীয় স্বজন দেখতে পারে বন্ধু বান্ধব দেখতে পারে সবাই দেখতে পারে কিন্তু আমি জানি না উনি ভালো বলতে পারবেন ওনার ওই আইডি চেক করলে যে কতজন ছাত্র ছাত্রী দেখেছে আর ছাত্র ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে আমি একটা কথা বলি প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীদের সুযোগ আছে ওই ক্লাসের নিচে কমেন্ট লেখার কমেন্ট লেখার সুযোগ আছে তো ওখানে একশোর উপরে ভিউয়ার আমি পাইছি এটা যারা ইউটিউব চ্যানেল দেখেন তারা আপনারা নিজেরাই বাড়িতে দেখতে পারবেন বিশেষ করে আমাদের একজন সম্মানিত অভিভাবক সদস্য একটু দেরি করে হলেও আমাদের মধ্যে হাজির হয়েছেন ওনাকে আমি ধন্যবাদ জানাই কৃতজ্ঞতা জানাই এবং উনি অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠানের সাথে সেবামূলক কাজে জড়িত ওনাকে আমি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে যে উনি এই বিষয়গুলো তৎপর হলে নিজে আরও অনেক ভালো দেখতে পারবেন বুঝতে পারবেন এবং মানুষকে অবহিত করতে পারবেন উনি যে সমস্ত জায়গায় জড়িয়ে আছেন বিশেষ করে তো এরপরে আমি যে শিক্ষকদের নাম বলবো যারা এই তাজপল কেনার পরে বা এখন কেনা আছে তারা জিমেল খোলা বা জুম খোলা বা ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে দেখা বা ফোনের মাধ্যমে ক্লাস নেওয়া না নেওয়া এগুলো আমি কয়েকজন শিক্ষকের নাম বলছি সেই শিক্ষার সাথে যোগাযোগ করবেন টেকনিক্যাল কোনো বিষয় হলে যারা সবুজ সর্দার যারা সঞ্জয় পাল যারা হবিবুর মোড়ল যারা তৃপ্তির আলী রায় স যে সমস্ত বিষয় শিক্ষকগুণ আছেন যার যে বিষয় যেমন ও অঙ্ক টিচার আছে সঞ্জয়বাবু তাহলে সঞ্জয়বাবুর সাথে সাথে যোগাযোগ করতে পারে স্যার আপনি আমার এই ফোনের জিমেল অ্যাকাউন্টটা একটা খুলে দেন কি একটা জোমা খুলে দেন কি আমি একটা বুঝতে পারছি না স্যার কীভাবে করতে হবে আমাদের শিক্ষকরাই এই ব্যাপারে বদ্ধ পরিকার যথেষ্ট আন্তরিক আপনারা তাদের কাছে আসবেন কি ফোনের মাধ্যমে কথা বলতে পারেন বাড়ি থেকেও ফোনের মাধ্যমে কথা বলতে পারেন যাদের ফোন নাম্বার নেই তারা ফোন নাম্বার নিতে পারেন আমার তো এই স্কুলে সমস্ত শিক্ষার্থীদের ফোন নাম্বার আমার কাছে আছে তবে দুঃখের বিষয় হলে সত্যি যে দুই একটা সে সংখ্যা খুব কম দুই একটা ছেলে মেয়ে ফোন নাম্বার ভুল যায় ইচ্ছা করে আর কালকে যেমন একজন গার্জিয়ানের ফোন নাম্বার পেয়েছি দুই দিন ধরে চেষ্টা করতেছি কিন্তু সে আমি আর টেকনিকটা ভালো বুঝি না আমার আমি মানে ফোন পালে বিজি পাই মানে সে সবসময় বিজি করে রেখেছে মানে প্রায় আমি সিস্টেমটা ভালো বুঝিনি আমাদের এক্সপার্ট যারা আছে তারা হয়তো বলতে পারবে এই সবুজ সাহেব হায়ুর বা এই সঞ্জয়রা বলতে পারবে ফোন দিচ্ছি খালি বিজি আমি মনে করি কিছু কত কথা কয় আজকেও দিচ্ছি বিজি বিজি এ বুঝি না আমি গেল আর অনেক আছে ফোন রিসিভ করে কথা বলে না কথা বলে না সে সংখ্যা খুব কম ঠিক আছে যাই হোক আমি অন্তত পঞ্চান্ন জনের মতন সাথে গার্জেনের সাথে কথা বলতে পেরেছি সবাই আমার সাথে কথা বলেছে এবং আজকের হাজিরা সংখ্যা প্রমাণ করে যে সব ছেলে মেয়েরা এখানে স্কুলে এসেছে তারা নিশ্চয় আসলে সত্যি সত্যি তারা স্কুলের দিকে চেয়ে আছে কিন্তু আমরা আমাদের হাত পা বাঁধা সরকারের কাছে আমাদের হাত পা বাঁধা এই এমন একটা বিষয় সরকারের সঠিক দিক নির্দেশনা না পেলে আমরা এক পাও এগোতে পারছি না সরকার যখন যে দিক নির্দেশনা আমাদেরকে দিচ্ছে আমরা সেইভাবে পালন করার চেষ্টা করছি এবং সেই দর্শনের নির্দেশনা আমি দিয়ে যাচ্ছি সবসময়ের জন্য তো এই হচ্ছে মোটামুটি আজকের যে অবৈধকরণ প্রক্রিয়া তো আমি সর্বশেষ আমার বিশেষ বক্তব্য রাখতে চাই না আর প্রশ্নোত্তর পর্ব আমি প্রশ্ন মনে আয় আয় করতে পেরেছি তা এই অনুষ্ঠানের সর্বশেষ সভাপতির হিসাবে আমি আজকে এখানে যারা উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বিশেষ করে এই অনুষ্ঠানকে সাফল্য মনিত করার জন্য যারাই সংশ্লিষ্ট আছে বিশেষ করে শিক্ষক শিক্ষার্থীরা আজকে শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতির অর্থ এই প্রমাণ করে যে শিক্ষার্থীরা আমাদের এই অনুষ্ঠানকে সহযোগিতা করেছে এবং তারা অনেক ধৈর্য সহকারে এখানে বসে আমাদের কথা শুনেছে পাশাপাশি এখানে যে সমস্ত শিক্ষা মণ্ডলী আছে আজকে দুই দিন ধরে যারা এই অনুষ্ঠানকে সাফল্য মনিত করার জন্য বিভিন্ন স্তর থেকে যারা কাজ করছে তাদেরকে আমি ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই উপস্থিত সকল অভিভাবক সদস্যবিন্দু সহ প্রধান অতিথি হিসাবে যিনি উপস্থিত আছেন অত্র বিদ্যালয়ের সুযোগ্য সভাপতি মানবিক কমিটির সভাপতি জনম মোজাফর হোসেন তাকে আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই এবং কৃতজ্ঞতা জানাই পরিশেষে সকলের দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা কামনা করে আমি আজকে মতো আমার এই ভার্চুয়াল সভার সমাপ্ত ঘোষণা করছি সকলকে ধন্যবাদ